வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா தமிழ்நாடு லெனோவா லேப்டாப்பில் லோகோ தமிழ்நாடு லோகோவை ரிமூவ் பண்ணும்போது வர மவுண்ட் இஎஃப்ஐ ஃபைல் சிஸ்டம் பார்ட்டிஷன் ஏரர் அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி எப்படி ரெட்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் செல்லில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே கொண்டு வந்துட்டு இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஆரம்பத்துலேருந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ தமிழோட ல லோகோ வருது இப்போ விண்டோஸ் பூட் ஆகுது இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் லெனோவோட அந்த மாடலுக்கு தமிழ்நாடு லேப்டாப்போட அந்த லோகோ ரிமூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்றத நான் காட்டுறேன் இது பெரும்பாலும் நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது இந்த பிரச்சனை வந்து எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஆரம்பத்துலேருந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பயாஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கீழே வேணும்னாக்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை கீழே போய் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பயாஸ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலாம் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் ஆகும் டவுன்லோடை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் இது பாருங்கள் நான் எடுத்துகிட்டு வந்து நான் காப்பி பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கிறேன் டவுன்லோட் பண்ணதை நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்போ இது ரன் பண்ணுற பாருங்க ரன் பண்ணிங்கனாக்கா நீங்கள் இந்த ரன் இனிவே கொடுத்துங்க ரன் இனிவே கொடுத்துட்டு இந்த எஸ் கொடுங்க எஸ் கொடுத்திங்கனாக்கா இப்போ நான் அந்த பிரச்சனைகளை வந்து நான் உங்களுக்கு எப்படி காட்டுறேன் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இ ஃபார்ட்டி ஒனோட எக்ஸாக்ட் மாடலுன்றதுனால் உங்களுக்கு கேட்குது ஸோ அதை நீங்கள் எக்ஸாக்ட் மாடல் அப்படின்றதுனால நம்ம இதை ரன் பண்ணணும் ஸோ மற்ற மாடல் எதுவும் நீங்கள் ரன் பண்ணிடக்கூடாது நீங்கள் எக்ஸாக்டாக அந்த லேப்டாப்போட மாடல் என்னவோ அதை மட்டும் ரன் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துங்க யூட்டிலிட்டி வரும் அது அதோட அக்செப்ட் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கனாக்கா அந்த வார்னிங் சிம்பிள் கட்டும் ஸோ நீங்கள் அது என்னமோ இந்த ப்ரொசீஜர் என்னமோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எதாவது டிஃபால்ட் பேஸ் பார்த்து மாற்றாதீங்க அப்படி நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துங்க நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கனாக்கா நெக்ஸ்ட் கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு லான்ச் கேட்கும் லான்ச் கொடுத்துங்க ஃபினி லான்ச் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு லான்ச் கொடுத்துங்க அது மாதிரி வார்னிங் கேட்கும் எக்ஸ் கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு நாங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்போ இது ரன் ஆகுது பயாஸ் வந்து அப்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்டேட் ஆக ஆகும்போது இப்போ இந்த மாதிரி கேட்கும் உங்களுக்கு வார்னிங் ஸோ இதுவும் நீங்கள் ஓகே கொடுத்துங்க ஓகே கொடுத்துட்டு நீங்கள் இன் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது என்ன உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் காட்டுதுனாக்கா நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் பவர்லாம் ஷோ ஆன் பண்ண சொல்லுது பண்ணிங்கன்னாக்கா அது பாருங்கள் எமௌண்ட்டு இஎஃப்ஐ ஃபைல் சிஸ்டம் எரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ட்டிஷன் எரர் சொல்லிட்டு வருது ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம என்ன இந்த பார்ட்டிஷன் எரர் வந்தால் என்ன பண்ணுறதா நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டத்தை ரீஸ்டார்ட் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த சிஸ்டத்தில் ஓஎஸ் போட ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா யுஇஎஃப்ஐ மாட பார்ட்டிஷனில் தான் நீங்கள் ஓஎஸ் போடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு இது லோகோவை ரிமூவ் பண்ண முடியும் இல்லைனா ரிமூவ் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ நான் வந்து எப்படி நான் வந்து அந்த பயா செட்டிங்ஸில் வந்து உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்றத காட்டுறது இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது புரியும் இல்லைனா உங்களுக்கு புரிய புரியாது நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து கீபோர்டில் எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பயாஸ்குள்ளே போயிடும் நீங்கள் கீபோர்டில் எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு பயாஸ்குள்ளே உங்களுக்கு போயிடும் பயாஸ்குள்ளே இந்த மாதிரி வந்துடுச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் போய்ட்டு செக் பண்ணிங்க எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இங்கே பூட் வந்து இங்கே பயாஸ் பிளாக் ஃப்ளாஷ் வந்து எனேபிள் இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களை வந்து ஃப்ளாஷ் வந்து நீங்கள் அடிக்க முடியும் அதேமாதிரி நம்ம இப்போ ஓஎஸ் போடணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இங்கே வந்து கிளியராக நீங்கள் செக் பண்ணிங்க லீகேசி மோடில் இருக்குது லீகே சப்போர்ட்டர் ஸோ அது லீகே சப்போர்ட்டில் இருக்கட்டும் அந்த பூட் ப்ரியாரிட்டி வந்து நீங்கள் யூஇஃப்எஃப் ஃபஸ்ட்டு யூஇஎஃப்ஐ வந்து ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணிங்க செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா சேவ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் போய்ட்டு எஃப்டன் எஃப்டன் கொடுத்து சேவ் பண்ணிங்க சேவ் பண்ணிட்டிங்கனாக்கா இப்போ உங்களுக்கு சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவைன்றத நான் சொல்லிடுறேன் நம்மளுக்கு விண்டோஸ் ஒய் டென் ஒயஸ் நம்மளுக்கு தேவை அதேமாதிரி ரூஃபஸ் சாஃப்ட்வேர் ரெண்டு விஷயம் நம்மளுக்கு தேவையான விஷயம் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம முதல்ல டவுன்லோட் பண்ணிப்போம் நெட்டில் போயிட்டு எப்படின்னாக்கா நீங்கள் கூகுளில் போயி
அந்த இது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்க இப்போ நான் டவுன்லோட் வந்து பண்ணி வச்சுருக்க ஆல்ரெடி ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டுத்துக்குமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் இந்த ரூஃப் ஆஃப் சாஃப்ட்வேரை வந்து இது வேணும் அப்படின்னாக்கா அப்புறம் ரூஃப் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு நான் காட்டுறேன் இந்த ரூஃப் ஆஃப் சாஃப்ட்வேரை வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் அதே மாதிரி கூகுளில் போய்ட்டு நீங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும் நீங்கள் ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்றத ப்ராப்பராக காட்டுறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் பாருங்கள் ரூஃப் ஹஸ்ஸுன்னு போட்டிங்கனாக்கா ரூஃப் ஹஸ் வெப்சைட் வந்துடும் இதில் போனீங்கனாக்கா இதில் வந்து ரூஃப் ஹஸ் வந்து இந்த ஒய அந்த வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகிடும் அதில் கீழே வந்து ரூஃப் ஹஸ் ரூஃப் ஹஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எம்பி தான் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் ஈஸியாக கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்காக டவுன்லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த ரூஃப் ஹஸ் மூலயமா தான் நீங்கள் வந்து பென் ட்ரைவில் ஓஎஸ் போட முடியும் ஆல்ரெடி நான் வந்து ரூஃப் ஹஸ்ஸும் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் விண்டோஸ் டென் ரெண்டுமே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை எப்படி நம்ம பென் ட்ரைவில் பூட்டபுள் பென் ட்ரைவாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் நம்ம இப்போ பார்க்கும் இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இப்போ பென் ட்ரைவ் வந்து வெம்டி பென் ட்ரைவ் ஒன்று போட்டுங்க நான் இப்போ வந்து தேர்ட்டி டூ ஜிபி பென் ட்ரைவ் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு வேணாக்கா நீங்கள் மினிமம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு எயிட் ஜிபி பென் ட்ரைவ் போட்டு தான் நீங்கள் ரன் பண்ண முடியும் இப்போ ரூஃப் ஹஸ்ஸை வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரில் ரன் பண்ணிங்க நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணிங்க இதே மாதிரி நாங்கள் ப்ரொசீஜர் என்ன காட்டுறோம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்போ தான் உங்களால் கிளியர் செய்ய முடியும் இப்போ பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு டிவைஸில் வந்து உங்களுக்கு மேலே வந்து அந்த தேர்ட்டி டூ ஜிபி பென் ட்ரைவ் வந்து இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே செலக்ட் ஆகிடும் ஆனால் நீங்கள் பென் ட்ரைவ் போடும்போது நீங்கள் ஃபார்மட் பண்ணிட்டு போட்டுங்க எந்த டேட்டாஸ் இருக்கக்கூடாது அப்புறம் நீங்கள் இங்கே செலக்டில் இமேஜ் கேட்குது இந்த செலக்ட் இமேஜ் வந்து நம்ம ஐஎஸ்ஓ ஃபைலில் தான் இருக்கணும் இந்த ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் எதுனாக்கா நம்ம விண்டோஸ் டென்னு நம்ம டவுன்லோட் பண்ணலாம் இல்லைங்களா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த பாத்து வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாத்தை கரெக்டாக அந்த இதில் வந்து ஐஎஸ்ஓ இமேஜாக பார்த்தா கரெக்டாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் போய்ட்டு அந்த ஐஎஸ்ஓ இமேஜ் ஓப்பன் கொடுத்திங்கனாக்கா ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்கா இங்கே இந்த பார்ட்டிஷன் டேபிள் ஜிபிடி வச்சுங்க இங்கே அந்த இதுவும் இருக்கணும் ஜிஎஸ்எம்ல நான் ஜிஎஸ்எம்ல இருந்தால் தான் உங்களால் ரன் பண்ண முடியும் அப்படியே ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஓகே கேட்கும் ஏன்னா அதில் டேட்டாஸ் டெலிட் பண்ணுவோம்னு கேட்குது ஃபுல்லாக ஃபார்மட் வச்சு தான் பண்ண முடியும் ஓகே கொடுத்திங்கனாக்கா இப்போ உங்களுக்கு இது கேட்கும் இந்த மாதிரி சிம்பிள் காட்டும் இதுவும் நீங்கள் ஓகே கொடுத்திங்கனாக்கா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஜஸ்ட் நான் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிட்டேன் இப்போ முடிஞ்சதுக்கா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மாறிடும் அதுக்குள்ளே வந்து ஓஎஸ் வந்து லோட் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா இது வந்து லோட் ஆகிறதுக்கு கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு அந்த பென் ட்ரைவில் வந்து ஓஎஸ் வந்து ரைட் ஆகிறதுக்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் இப்போ இதை நீங்கள் எஜெக்ட் பண்ணிக்கங்க நான் இப்போ எப்படி ஃபஸ்ட்டில் வந்து பூட் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சிஸ்டத்தை வந்து பென் ட்ரைவ் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு யூஎஸ்பியில் வந்து டூ பாயிண்ட் ஜெரோவில் கனெக்ட் பண்ணிங்க டெலன் பண்ணிட்டு நீங்கள் எஃப் டுவல் நம்ம எஃப் டுவல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு பூட்டபிள் வந்து ஆப்ஷன் வந்து நிறுவ ஓப்பன் ஆகும் யூஎஸ்பியில் அந்த யூஎஸ்பி சாண்ட் டிஸ்க் நீங்கள் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் அந்த சாண்ட் டிஸ்க் பண்ணுறேன்றதுனால சாண்ட் டிஸ்க் காட்டுது சாண்ட் டிஸ்க் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஓஎஸ் குள்ளே போயிடும் இந்த மாதிரி பூட் ஆகுது பண்ணுங்க நம்மளுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் வேணுமோ அந்த லாங்குவேஜ் கீபோர்டு இந்த டைம் ஃபார்மட் இதெல்லாம் செட் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துங்க அப்படி டிஃபால்ட்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துங்க இப்போ வந்து இன்ஸ்டால் நவ் கேட்குது இன்ஸ்டால் நவ் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஓஎஸ் வந்து உங்கள் சிஸ்டம் இப்போ செட்டப் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் ப்ராடக்ட் கீ கேட்குது நம்ம ட்ரையல் தான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஐ டோன்ட் ஹேவ் ப்ராடக்ட் கீ அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் காட்டும் உங்களுக்கு என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வேணுமோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பட் நம்மளுக்கு விண்டோஸ் ப்ரொஃபஷனல் தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் விண்டோஸ் ப்ரொஃபஷனலில் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு அப்படியே நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு அக்செப்ட் கொடுத்துட்டு இதை பாருங்கள் விண்டோஸ் வந்து நீங்கள் அக்செப்ட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துங்க இங்கே கஸ்டம் இன்ஸ்டால் போய்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா ஜஸ்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க இதில் வந்து உங்களுக்க
ஏன் ஸ்கூட்டி இனக்கா இப்போ வந்து கனெக்ட் ஆகுது நெட்ஒர்க் கூட கனெக்ட் ஆகுது ஸோ நம்ம நெட்ஒர்க் கிடையாது இன்டர்நெட் வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்கள் நேம் என்ன நேம் வேணுமோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு அது பாஸ்வேர்ட் வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிங்க பாஸ்வேர்ட் வேணாம் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் சிம்பிளாகவே நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி எஸ் கொடுத்துட்டு அக்செப்ட் கொடுத்துருங்க அக்செப்ட் கொடுத்துட்டிங்கனாக்கா இந்த மாதிரி ஓஎஸ் ஸ்கூலில் லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு லோட் ஆகிடும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த எப்படி அந்த இது நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் காட்டுறேன் இப்போ ஓஎஸ் ஸ்கூலில் பூட் ஆகுது ஸோ இது பூட் ஆகி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அந்த திருப்பியும் பயாசை வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணி பார்ப்போம் பயாஸ் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு அதை எரர் வருது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்க கிளீனாக செக் பண்ணிக்கி நீங்கள் இதை ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வீடியோ பார்த்தா அப்படி தான் உங்களுக்கு புரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அப்படியே ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து அவங்களும் இந்த வீடியோ வந்து டுட்டல் கற்றுக்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் நான் பயஸ் திருப்பி ரன் பண்ணுறேன் ரன் இனிமே கொடுத்துட்டேன் இப்போ அதேமாதிரி நான் எஸ் கொடுத்துருக்கேன் எஸ் கொடுத்துட்டு திருப்பவும் இந்த கன்ஃபார்ம் கேட்குது ஸோ நம்ம இதோடய எக்ஸாக்ட் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதோடய எக்ஸாக்ட் பயாஸ் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் எஸ் கொடுத்துருங்க இதில் ஸோ இ ஃபார்ட்டி ஒனோட பயாஸ் தான் ஸோ எஸ் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு கேட்குது நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் கேட்குது இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படியே நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொடுத்துங்க அப்புறம் அக்செப்ட் த அக்ரிமெண்ட் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துங்க இந்த வார்னிங் காட்டுது இதுவும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னாக்கா கரெக்டாக அந்த வார்னிங் படிச்சுட்டு எக்ஸ் எஸ் கொடுத்துங்க அது மாதிரி டிஃபால்ட் பார்த்து கொடுத்துங்க ஓகே கொடுத்துட்டு நான் ஸ்பீடாக உங்களுக்கு ரன் பண்ணிடுறேன் இப்போ நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து வருது அப்படின்றத பாருங்கள் பாருங்கள் இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் வரல அந்த மவுண்ட் ஏரர் இஎஃப்ஐ ஃபைல் சிஸ்டம் வேறு வரல ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சு இந்த பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பயாஸ் வந்து அப்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய ஒர்க்கு வந்து கம்ப்ளீட்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரீஸ்டார்ட் ஆகி வரும்போது உங்களுக்கு லோக கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ இப்போ விண்டோஸ் பயாஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகுது ஸோ இப்போ நான் இதில் கொடுத்துருக்க மாதிரி நீங்கள் பண்ண அப்படி தான் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் வந்து இந்த லோகோவை ரிமூவ் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா ரிமூவ் பண்ணவே முடியாது ஸோ இதில் நாங்கள் சொல்லியிருக்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களால் கரெக்டாக இதை நீங்கள் பண்ண முடியும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ லோகோன்ற சிம்பிள் வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த ஒர்க் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த வீ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த நல்ல ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டி தன் பா